Kumusta mga idol? 59 all stock 59 big valves at minsan pa 4 valves Magkano na ba ang nagasos mong pera sa pagpapalakas ng motor? Ilang beses ka na bang nagpalit ng black, big valves at racing cams para lang makahabol sa mga 150cc na moto. Tapos magpo-post ka sa Facebook paano patipirin ang kargadong motor. Kung ang Yamaha ay may Sniper 150 MXI at ang Suzuki ay may Raider 150, meron nang nilabas ang Honda para hindi ka na mag-upgrade ng makina at pantapat sa mga king of underbones. Ito ay ang all new Honda Supra GTR 150. Speed aggressor bike na may sporty look at pwede sa bankingan sa straight roads at pwede sa extreme rides. Malakas na makina, stable balance na motor at fuel efficient na underbow. Four stroke, four valves, dual overhead cams, liquid cooled, at six speed manual transmission. Bore and stroke, na 57.3 by 57.8 millimeters. Ang tire size naman sa front ay 9080 by 17. Tire size sa rear ay 12070 by 17 maximum horsepower na 11.5 at 9000 rpms maximum torque na 13.6 nm at 6500 rpms fuel tank capacity 4.5 liters Full digital meter panel Andito na ang dapat mong makita tulad ng fuel gauge, RPM, gear indicator, odometer, speedometer Tubeless tires and disc brakes Malapad ang mga gulong at parehas ng naka-disc brake ang likod at harap Kaya malakas ang preno niyan Liquid cooled with auto fan. Minimaintain niya ang init ng makina kahit nasa high speed or 24 hours na biyahe. Pero suabi pa rin ang andar niya. Bank angle sensor. Meron siyang built-in safety feature na kapag nag-exceed sa 51 degrees angle ang motor mo o natamba ang motor, mag-automatic shut off siya. Big front suspension Mas komportable at stable ang biyahe kasi pinataba na ang mga front shocks niya Aerodynamic body design Kaya naaabot ang top speed ng Honda Supra GTR 150 dahil sa magandang design ng kahan nito para less drag siya Ang iniisip ko na talagang pwede mag-benefit dito ay yung mga motorista na mahilig sa extreme rides low rides at talagang mahilig sa top speed eto na ang tanong Gas Consumption Ayon sa aming user, umaabot siya ng plus minus 45 km per liter. So kung 42 km per liter 
times 4.5 liter na tanke mo is equal to 189 kilometers pala ang full tank mo. So kung sasali ka ng endurance challenge na 1,200 kilometers, i-divide mo sa 189 kilometers na full tank mo. So ibig sabihin, 6 or 7 times ka lang magpapagas. Tipid, di ba? Pwede ba siya sa long ride or endurance ride? Yes! Kaya yan! E kung ito nga, nakatapos ng Quezon City Endurance Challenge, syempre, sisiw lang yan sa Honda Supra GTR 150. Actually, meron ng mga Enduriders na gumagamit nito sa endurance. At ang findings nila ay malakas ang makina. <laughs> stable ang motor sa high speed at komportable gamitin. Top speed Sa stock form na makina niya, kaya niyang umabot ng 130 km per hour. Meron bang kulang o dapat na idagdag sa motor na to? Well, kung ako ang tatanungin, sana nilaparan na nila yung kaha katulad sa Yamaha Sniper 150. Pangalawa, sana nilagyan ng button ang digital panel para makita rin yung kilometer per liter, voltage meter at iba pa. Magkano at anong mga kulay ang available? Ang all new Honda Supra GTR 150 ay nagkakahalaga ng 102,900 pesos lamang at available siya in two colors Honda Black at Honda Red Maraming salamat sa inyong panonood Don't forget, like, share, and subscribe sa BastiBoys.ph para updated ka lagi Kita ulit tayo sa susunod na motor review Keep on riding but ride safe Drive safe.